안녕하세요 드림지게 찹니다 자 지금 잘 보시면은 화물차가 한대 빠져 있습니다 물차죠 물물 물 싣고 다니는 물차 또는 분뇨 같은 거 싣고 다니는 그런 탱크 우리 차량이죠 작은 차이긴 한데 일단 한번 가서 보도록 하겠습니다 지금 빠져 있는 곳이 땅이 영 좋지가 않아요 지금 여기서 왼쪽으로 올라가야 되는데 왼쪽에 지금 내려가서 보도록 하겠습니다 계속 비가 와갖고 땅이 완전히 진흙 진흙 바닥 있죠 진흙 바닥 물컹물컹 합니다 하물차는 그 뒤쪽에 짐을 잔뜩 실어 놨는데 뒤쪽이 완전히 빠졌습니다 이게 지금 될지 안 될지 모르겠어요. 예전에 저런 거 한번 끄집어 냈는데 굉장히 고생했거든요. 자, 일단은 지게차가 조금 후진해서 좀 단단한 땅에서 땡겨내야 될것 같아요. 지금 현재 있는 위치는 단단합니다, 땅이. 근데 지금 저기서 미리 슬링바를 걸어 놨는데 조금 가느다란 슬링바거든요 그래서 일단 제가 내려서 설명을 해드릴 겁니다 여기서 이제 조심하셔야 될 것은 저런 이제 화물차가 굉장히 무겁잖아요 무겁게 되면은 그 이제 앞에 보면은 그 견인줄을 걸수 있도록 고리가 있거든요 그 고리가 터져 나가는 수가 있어요 우리가 이제 견인줄을 그 고리에 걸었을 때 워낙 저 화물차가 무겁다거나 깊이 빠지면은 지게차가 뒤로 후진하면서 또는 틸트를 이용해서 저걸 땡겨낼 때그 고리가 터져 나갈 수가 있습니다. 고리가 터져 나가면은 굉장히 위험하죠. 그 고리가 날라와서 지게차로 날라오면은 지게차에 있는 사람이 다치겠죠. 그리고 이제 주위에 사람이 있어도 안 됩니다. 이게 가장 위험한 게. 가장 무서운 게 바로 그 골이 터져 나오는 거예요. 현재 그걸 방지하기 위해서 지게차가 약간 비스듬히 섰죠. 만약에 그 골이가 터지더라도 그 골이가 지게차로 날라오는 것을 최대한 방지하기 위해서 약간 대각선을 섰습니다. 그러면은 그 골이가 날아가는 방향이 지게차의 오른쪽이 될 거예요. 이제 한번 보시면 압니다. 오늘 골이가 터지진 않는데 그 슬링바가 터집니다. 이제 보세요. 자, 한 번, 두번 하는데, 이제 슬링바가 터지거든요. 터지면서 오른쪽으로 날아갔죠. 이런 식으로. 자, 항상 이거는 저 고리가 터져 나가서 지게차로 날아올 수가 있습니다. 이거 사망사고로도 일어날 수 있어요. 저 쇳덩어리 고리가 엄청 위험한 거예요. 그래서 작업할 때는 주위에 사람이 있어서는 안 돼요. 자 저처럼 방금 제가 한 것처럼 약간 비스듬히 서서 잡아 당겨야 되거든요 자 어쨌거나 이제 1차 시도는 실패를 합니다 자 이번 실패 원인은 슬링바가 너무 가는 거였어요 그래서 이제 다시 보충을 하는데 현재 저 하물차가 조금 움직였습니다 움직였다는 것은 희망이 보이는 거죠 자 이번에 이제 아주 단단한 줄 제가 그 슬링바가 굉장히 두꺼운 게 있어요. 그리고 슬링바와 함께 또 거리가 멀기 때문에 방금 끊어진 발을 두 겹으로 묶고 그리고 제어한테 있는 쿠사리 새사슬을 또두 겹으로 묶어서 당겨내도록 하겠습니다. 일단 희망이 보이니까 일을 할 만하네요. 아까 그런 식으로 했을 때 줄만 터지거나 또는 고리만 터져나가고 저 하물차는 꿈쩍도 안하는 수도 있거든요 그러나 다행히 조금 움직였습니다 한 30cm에서 50cm 사이 움직인 것 같아요 그래서 지금 지금 보시면 슬링바 굉장히 큰 거죠 워낙 힘을 많이 받을 때는 슬링바를 굉장히 두꺼운 걸 써줘야 돼요 지금 아까 같이 가느다른 것은 분명히 터져나갈 수 있거든요 일단 한번 해보는 거죠. 자, 이제, 이제는 이제, 바가 터져나가는 게 아니고, 
고리가 터져 나갈 수 있어요 반은 튼튼하거든요 지금은 반은 튼튼하기 때문에 고리 터져 나가는 것만 조심하면 되는데 현재 차가 조금 움직였기 때문에 희망이 있습니다 그리고 이제 삽을 들고 그 이제 화물차 올라오는 게 곳에 뒷바퀴 쪽을 조금 깎아 달라고 말씀을 드렸어요 그래서 지금 슬링바를 설치하는 동안에 그분은 이제 그것을 작업을 하고 있어요 조그맣게 보일 겁니다 아마도 자 지금 이제 슬링바와 구사리와 또 아까 끊어진 그 슬링바를 두 겹으로 연결을 하고 있죠 어쨌든 오늘의 포인트는 아까 말씀드렸던 거 한번 더 보여드릴게요 무거운 센 힘에 의해서 저 고리가 터져 나가더라도 지게차 쪽으로 날아오지 않도록 약간 비스듬 비켜주세요 비켜서 서서 당겨 내는 거죠 물론 힘 받는 것은 바로 마주 보고 당기는 게 가장 힘을 많이 받지만 위험하거든요 너무 위험한 거거든요 현재 상태는 위험하기 때문에 저의 제가 약간 각도를 비켜 서서 당겨 내고 있어요 자 이거 이제 당길 때는 그냥 후진을 하는 게 아니고 유압을 앞으로 숙여서 틸트를 앞으로 숙여서 힘을 받은 다음에 유압으로 다 당기면서 후진을 해주는 거죠 같은 두 가지 힘 같이 써주는 거예요 유압으로 틸트를 안아주면서 지게차가 후진을 하면 은더 많은 힘으로 저걸 당겨 낼 수가 있어요 그리고 이제 이 작업할 때는 항상 저쪽에 하물차 기사분하고 저만 있어야 되고 구경꾼들도 차라리 여기 있으면 안 돼요. 저기 날라가서 어디로 날라갈지 모르잖아요. 저 고리가 새로 된 고리가 터져서 날라갈 때 어디로 날라갈지 알 수가 없죠. 자기 맘대로 날라가는 거기 때문에 절대로 주위에 사람이 있으면 안 됩니다. 특히 이제 이런 작업하면 은 구경하시는 분들이 많아요. 뭐가 이렇게 궁금하신지 몰라도 구경하는 사람들이 많기 때문에 굉장히 위험하거든요. 이 반경 저게 날아가서 어디로 떨어질지 모르기 때문에 절대로 옆에 있어서는 안 됩니다. 처음 이거 전화 받고 갔을 때만 해도 지금 굉장히 긴장을 하면서 갔어요. 제가 이제 지게차를 오래 했지만 이제 전화를 받게 되면은 기존에 다니던 거래처라든가 또는 이제 많이 작업을 하던 데는 그 머릿속에 떠올라요 어떻게 작업을 하고 그쪽 현장에는 무슨 문제가 있다는 거 이런 게 이제 다 파악이 돼 있는데 처음 전화 온, 온 곳에서 또 이제 이렇게 하물차가 빠졌다고 하면은 굉장히 긴장을 하면서 갑니다 어떤 상태가 돼, 빠져 있을지 모르잖아요 어떤 상태로 빠져 있을지 모르기 때문에 일단 가는데 오늘 도착하자마자 봤을 때는 참담했죠. 저 화물차가 너무 깊이 빠져 있던 거였어요. 자, 이제 틸트를 앞으로 숙이면서 후진을 합니다. 힘을 받았을 때 틸트를 안으면서 또 후진을 하죠. 자, 너무 쉽게 빠져나오죠. 굉장히 쉽게 빠져나왔습니다. 이렇게 쉽게 빠져나오고 사고 없이 빠져나오면은 저도 상당히 기분이 좋습니다 그러나 이제 저게 한 번에 안 빠져나오고 막 바도 터져나가고 고리도 터져나가고 그러면은 아주 그냥 눈물이 날 지경이죠 너무 안 되면은 눈물 날 지경입니다 어쨌든 무사히 안전하게 작업이 끝났습니다 저 물차 안에 물이 가득 들었다고 생각해 보세요 굉장히 무거울 거예요 그게 이제 저 뒤에 빠졌었기 때문에 다행히 이제 빠져나온 게 정말 다행이죠. 자, 제 이제 장비를 다 챙겨갖고 하나라도 빠짐없이 챙겨야 됩니다. 이 슬링바, 두꺼운 슬링바 하나하고 그리고 구사리 두개 하나도 잊어먹으면 안 되겠죠. 일도 중요하지만 이런 거 물건 챙기는 것도 굉장히 중요해요. 이게 사실 이제 지게차로 안 되게 되면은 견인차 좀큰게 와서 다른 와이어 줄을 연결해서 와이어로 다 당겨내야 되겠죠. 
일단은 지게차로 작업을 하게 되면은 경제적으로 이제 많이 전략이 되는 거죠 사실은 굉장히 전략이 되는데 위험합니다 우리가 터질 수 있다는 거는 항상 명심을 하시고 이런 작업할 때는 꼭 마주보고 작업을 하지 말고 약간 비스듬히 서서 작업을 해주세요 어쨌든 뭐 그게 꼭다 맞는 건 아니에요 왜냐하면은 비스듬히 서서 해도 저게 어디로 날아갈지 모르는 거거든요 항상 그것을 염두에 두고 작업을 하시라는 겁니다 항상 상황에 맞게 작업을 하시면 됩니다 안전운전 하세요